menamakannya magnetik gitu ya tuh jadi ciri yang ditemukan saat itu apa benda-bendanya dapat menarik benda lain yang mengandung juga maka disitulah dinamakan magnet bukan magnetik lagi tetapi magnet itu dilihat sebelah kiri ya gambar mulai seperti itu batu magnetnya seperti bongkahan ya dengan teratur itu oke okay, next dari tujuan pembelajaran pertama yaitu kalian harus bisa mendefinisikan nanti sudah kita bersama-sama mengetahui sejarahnya maka definisi magnet dapat kita artikan apa itu magnet magnet itu didefinisikan atau diartikan sebagai suatu benda yang dapat menarik benda lain dari bahan tertentu kenapa dikatakan bahan tertentu karena tidak semuanya bahan itu bisa tercari oleh magnet yeah. contohnya kayu juga adik-adik semua ini pakaian, pulpen itu tidak bisa tertarik atau tidak bisa ditarik oleh magnet ini contoh ada magnet batang ya. punya sifat yang satu warna merah kutub utara yang sebelahnya warna biru kutub selatan itu berlawanan atau tidak berlawanan? Berlawanan ya? Apa yang terjadi? Tarik menarik. Di rumah pernah main belum? Tadi gambar yang sebelah kalau kutubnya sama sama antara kutub utara dengan kutub utara, apa yang terjadi nanti? Tolak ya. Oke, lanjut. Iya, aku sama untuk lakukan nolak sehingga ya. gerakannya ke kiri menolak kan ya? Nah, itu lanjut. Kalau nah, ini untuk magnet, untuk magnet yang ada di gambar ini magnet apa? U atau radang kota Paruda? Magnet U. Medan magnet yang terbesar di mana? Di ujung tengah? Di ujung pangkal mat? Magnet itu ya berdasarkan daya tarik terhadap magnet ada di benda benda apa ini perak yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet secara katanya apa besi pernah lihat besi baca nikel belum baca ya ini apa yang kedua benda apa? Bahan magnetik benda yang ditarik. Cinta mu lemah tak kuat? Cinta mu kuat? Li. Untuk utama. Cintanya kuat, magnetnya kuat berarti ya. Magnet cinta namanya ya. Ya, es bikin dulu ya, panang aja ini Gak mas panang ya Ya, enjoy aja Ya, oke Nah ini, nanti yang kita praktekkan yang ini Buat pasnya kita ada tiga macam The first Yaitu, yang pertama itu dengan menggosok Menggosok, menggosok baju loh ya Nah ini, menggosok Kalau udah bersih Digosokkan dengan magnet datang Nah, tahunya itu tadi digosok berulang-ulang tapi harus agak burung apa tadi yang terbang? burung kertas pinter yang kedua dengan menggunakan alat listrik atau disebut juga dengan elektromagnet nah, caranya bagaimana? nanti lilitannya kita lilitkan kawatnya kita lilitkan di paku ya kemudian kita alir di listrik dengan hantai yang mempunyai kegangan listrik Nah, nanti kita pakai praktikum saja saja. Nama tiga dengan induksi. Nah, ini caranya dengan mendekatkan antara magnet dengan besi nanti. Nah, di next nanti muncul gambarnya. Oke, nah, seperti ini nanti kita menatanya nanti ya. Dilihat dulu gambarnya. Oke. 
Ya seperti ini nanti. Oke, oke, oke. Nah ini, oke cukup di sini ya. Tidak jauh sampai ke jenis jenis marmit. Ayo lagi. Ya sudah kita kelompokkan kemarin. Tinggal memberi nama ya. Untuk kelompok satu memilih apa memberi nama kelompok apa. Oke, okay, tulis ya. Mau induksi ya? Induksi yeah. seperti ini. Induksi. Yeah. Oke. Okay. Begini, Mbak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pintar toh. Bentar ya. Oke, bentar ya. Baterai 1,5 5 volt ya kalau sudah digandeng menjadi dua digabungkan berarti menjadi berapa tegangannya di sini T tiga volt ya oke mari kita laksanakan praktikumnya pertama di tabel pengamatan dilihat pertama berapa lilitan 5 lilit sudah dibuat tadi 5 lilitan satu oke bapak hitung dulu ya satu dua tiga empat li Nah, yang rapat ya, yang goncang ya. Iya. Iya. Oke, sekarang Mbak. Iya. Iya, yuk kamu pegang ini. Ya, tangan kanan megang yang sini ditutup plus, tekan ya sampai nempel yang satu ditutup minus ya. Pegang nanti kalau terasa hangat kamu jangan kaget. Taruh di sini yuk, taruh di bawah sini. Nanti kalau Oke, okay. okay, semuanya bisa dilihat bersama-sama Berapa paku yang tertarik? Tiga Tiga Sekarang dilepas Oke, okay, sekarang dilepas Lepas dulu okay. Ditulis mbak ya Lima lilitan Itu ternyata hasil atau jumlah penjepit kertas kecil yang menempel di Ditulis tiga Ayo, angka ya Berupa angka tiga penjepit kertas kecil gitu oke sekarang dari 5 lilitan kita akan 10 oke mbak coba kamu mbak Kisia melilitkan jumlah uh, kawatnya itu dililitkan jumlahnya 10 lilitan ya kasih lagi pak uh, yang baru ini 20 oke ya, apa 20 ya ini 10 dulu pak oh, 10 dulu 10 dulu oke uh, ya di dikuncangkan ya dirapatkan Oke, eh, yuk dirapatkan serapat-rapatnya, wencangkan, jangan sampai kendor. Oke, okay, guys, kelompok dua, 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 Bapak masih panas kan?
satu loh satu kemudian yang ini yang 15 kali gosokan satu yang 30 kali gosokan loh coba kamu gosok sekarang kali gosokan udah udah ada responnya
dekatkanlah paku tersebut pada pencipit kertas kecil. Catat pada tabel pengamatan dan tulis tuliskan apa yang terjadi. Lakukan hal yang sama dengan mengubah jumlah lilitan dan banyaknya lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Hasil pengamatan, 5 lilitan, 5 lilitan, 5 lilitan jumlah penjepit kertas yang menempel adalah tiga penjepit kertas kecil, 10 lilitan yang menempel adalah empat penjepit kertas kecil, dan 20 puluh lilitan adalah delapan penjepit kertas kecil. Kesimpulannya adalah semakin banyak lilitan kawat pada paku maka semakin banyak penjepit kertas kecil yang tertarik ke paku. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke dari kelompok tiga. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Tidak.
ya uh, cukup sekian dari Bapak sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini perlu Bapak berikan tugas rumah supaya tidak lanjuti ya RTL ya oke ini kelompok satu nanti sama ya di rumah ditulis nama kelompoknya apa ingat kelompok satu induksi ditulis namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 di situ ada empat hmm, soal ya hasilnya sama ini ya dibaca masih kerjakan di rumah Terima kasih. 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 Ter